여러분 안녕하십니까. 황주 MBC 뉴스투데이입니다. 먼저 오늘의 주요 뉴스입니다. 대선 선거운동이 중반전에 돌입한 가운데 국민의당은 호남에서 반등을 노리고 있고 민주당은 지지세 유지에 주력하고 있습니다. 세월호 선체 수색 작업이 일주일째로 접어든 가운데 유류품과 동물뼈만 계속 발견돼 미수습자 가족들은 가슴을 졸이고 있습니다. 광주의 한 금은방에 2인조 도둑이 침입해 2억 원어치의 귀금속을 훔쳐 달아났습니다. 유리창을 깨고 귀금속을 털어가기까지 채 1분도 걸리지 않았습니다. 기아 타이거즈가 시즌 초반 선두를 달리면서 홈구장을 찾은 관중도 지난해보다 크게 늘었습니다. 호남에서 지지율 반등을 노리는 국민의당은 중반전에 접어든 선거운동을 호남에서 시작했습니다. 안철수 후보는 하루 종일 광주와 전남에서 유세전을 펼치면서 고 김대중 전 대통령의 향수를 자극하면서 지지를 호소했습니다. 김용 기자입니다. 대통령 선거운동이 시작된 뒤 처음으로 국민의당 안철수 후보가 목포역 광장의 모습을 드러냈습니다. 안철수 후보와 함께 박지원 대표와 주승용 원내대표 등 중앙유세단도 대거 참여해 분위기를 한껏 띄웠습니다. 안철수 후보는 통합과 개혁, 미래 일자리 대통령을 강조하면서 동북아시아 해양 관광산업 육성 등 전남 관련 공약을 다시 한번 쏟아냈습니다. 민주당 문재인 후보를 개명해 대파와 패권주의를 끝장내야 한다며 각을 세웠습니다. 대파 패권주의는 상대를 지지하는 국민을 적폐라고 부릅니다. 국민을 적폐로 부르는 세력에게 어떻게 나라 맡길 수 있겠습니까? 안 후보는 또고 김대중 전 대통령을 언급하면서 DJ 정서를 불러일으키는 데 공을 들이기도 했습니다. 임명직 공직 포기를 선언한 박지원 대표도 고 김대중 대통령에 대한 향수를 자극하면서 지지율 반등에 나서는 모습이었습니다. 이루포역전 김대중 대통령께서 유달사람 말하자 이 연설로 박정희가 두번 왔어 중반전에 접어든 대통령 선거운동의 첫 출발지를 목포에서 시작한 국민의당 안철수 후보. 광주 전남에서 지지율 만회에 나설 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. MBC 뉴스 김윤입니다 안철수 후보의 광주 전남 방문에 맞서 민주당에서는 공동선거대책위원장들이 나섰습니다. 안 후보가 미래를 강조했다면 문 후보 측은 통합과 안정에 방점을 뒀습니다. 윤군수 기자입니다. 김대중 전 대통령의 아들과 김영삼 전 대통령의 아들 그리고 대구에서 당선된 김부겸 의원이 국립 5.18 묘지 앞에서 손을 맞잡았습니다. 영원함의 화합과 민주화운동 세력의 통합이라는 상징 효과를 염두에 둔 걸로 보입니다. 세명의 공동선대위원장은 5.18 묘지를 참배한 뒤 기자들과 만난 자리에서 30년 전엔 민주 세력이 분열로 패배했지만 이제는 통합으로 승리하자고 다짐했습니다. 그래서 이걸 지켜보시는 많은 국민들에게 어떤 새로운 희망의 첫걸음이 될수 있도록 그렇게 저도 혼신의 힘을 다하겠습니다. 민주당 우상호 원내대표가 단장을 맡고 초재선 의원들로 구성된 본봄 유세단은 전국 투어의 첫 행선지로 전남을 선택했습니다. 유세단은 안철수 후보를 개정해서 호남에선 김대중 정신을 영남에선 색깔론을 펼치는 두 얼굴의 후보라고 비판했습니다. 김대중 대통령이 평생 은혜를 당한 것이 공산주의자다 빨갱이다. 또 위기의 대한민국에는 준비된 대통령이 필요하다며 진정한 정권교체를 위해서 호남이 앞장서달라고 호소했습니다. MBC 뉴스 윤문수입니다. 어제는 자외선이 강할 만큼 맑은 날씨를 보였는데요. 오늘은 종일 흐린 가운데 곳곳에 비 소식이 있습니다. 서해안과 일부 내륙을 중심으로 밤부터 비가 내리기 시작하겠습니다. 광주와 전남 지역은 5mm 미만의 비가 예상되는데요. 비가 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥과 번개를 동반하는 곳이 있습니다. 또낮 동안에는 빗방울도 떨어지니까요. 오늘은 휴대하기 좋은 우산 하나 챙기시는 것이 좋겠습니다. 날은 흐리지만 기온은 어제만큼 오르겠습니다. 오늘 광주의 낮 최고 기온 24도로 어제와 비슷하겠는데요. 이 아침 기온도 10도를 넘어서곤 있지만 일교차가 여전히 크니까 감기 걸리지 않도록 주의하셔야겠습니다. 현재 출근길 안개가 짙게 끼어 있습니다. 교통안전에 주의하시기 바랍니다. 현재 기온 보시면 영광이 10.7도, 장성과 담양 9도대로 출발하고 있고요. 낮 기온 담양과 나주가 23도, 화순 24도로 예상됩니다. 
대부분 지역 어제와 비슷하거나 1도가량 낮겠습니다. 곡성과 구례가 23도, 보성 22도로 평년 기온을 웃돌 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다. 세월호 선내에서 미수습자를 찾기 위한 수색이 일주일째로 접어들었습니다. 선내와 침몰 해역에서는 동물뼈로 추정되는 뼈조각이 계속 발견되고 있습니다. 김진선 기자입니다. 왼쪽으로 들어놓은 모양으로 그대로 거치된 세월호 선체. 하늘을 향해 있는 우현에서도 선체 안으로 진입할 수 있는 출입구가 추가로 확보됐습니다. 그동안 바닥에 닿은 좌현의 구멍을 뚫어 뱃머리에서 꼬리 방향으로 수색했다면 위에서 아래로도 동시에 수색하겠다는 겁니다. 어, 우현 쪽, 그 외부로부터 안전난간이 돼 있기 때문에 거기는 A데크, B데크, 그러니까 3층, 4층이 작업이 같이 가능해서 우현 작업 공간은 3층 객실 밖 통로로 외부로 노출됐던 공간입니다. 이곳에서 진흙 수거가 시작된 지 하루 만에 뼈 조각 83점이 발견됐지만 모두 동물뼈로 추정됐습니다. 뼈 조각 등이 발견될 때마다 가슴을 졸이고 있는 미수습자 가족들은 수색이 차질 없이 이루어지기만을 바랄 뿐입니다. 그냥 막할 수도 없어요. 그 안에 뭐가 있을지 모르니까 그를 고추는 이해를 하지만 우리 입장을 우리 입장이 그렇다 이거죠. 뭐 바쁘니까. 지난달 28일 처음으로 선체 주변에서 뼈 조각이 발견된 이후 현재까지 세월호 안팎과 침몰해역에서는 300점 이상의 동물뼈 추정 뼈 조각이 발견돼 정밀 조사가 이루어지고 있습니다. MBC 뉴스 김진선입니다. 광주 도시철도 2호선의 입찰 절차가 조만간 시작될 것으로 보입니다. 광주시는 차량 형식 결정과 신호통신 등의 시공업체 선정을 위해 시의회와의 협의를 거쳐 조만간 조달청의 발주를 의뢰할 예정입니다. 또 이르면 오는 6월쯤 차량 형식이 결정되면 7월부터는 실시 설계에 들어가 당초 약속한 대로 내년 상반기 중에 착공한다는 방침입니다. 광주 도시철도 2호선 건설과 관련해 전기공사 업체들이 차량과 철도 신호를 분리 발주해달라고 요구했습니다. 한국전기공사협회 전라남도회는 철도 신호는 열차를 제어하는 전기장치에 해당돼 차량과 분리발주해야 한다며 현행법에도 그렇게 규정돼 있다고 주장했습니다. 광주시와 조달청은 도시철도 2호선의 철도 신호를 차량과 분리해 발주할 방침이지만 광주시의회는 공사 효율성 등을 이유로 이에 반대하고 있습니다. 광주의 한 금은방에 2인조 도둑이 침입해 2억 원이 넘는 귀금석을 훔쳐 달아났습니다. 유리창을 깨고 귀금석을 털어가기까지는 채 1분도 걸리지 않았습니다. 송정근 기자입니다. 마스크로 얼굴을 가린 남성 두명이 망치로 진열대를 두들겨 깹니다. 유리를 마저 깨더니 미리 준비해온 쇼핑백에 귀금속을 쓸어 담습니다. 유리창을 깨고 귀금속을 털어가기까지 채 1분이 걸리지 않았습니다. 광주시 광산구 월곡동의 한 금은방에 2인조 절도범이 침입한 건 새벽 4시 30분쯤. 시가 2억 원 상당의 귀금속을 훔친 이들은 500m 가량을 도보로 이동한 뒤 택시를 타고 달아났습니다. 경찰은 이들이 국과 기금속 위주로 턴점으로 미뤄 사전 답사를 한뒤 범행을 저질렀을 가능성에 무게를 두고 있습니다. 금발 침입해가지고 딱 중요한 금금금붙이는데 거기만 딱 깨고 그것을 훔쳐 갔던 것을 봐서 아무래도 좀 사전 답사도 했지 않느냐는 판단이. 경찰은 금은방 주변 CCTV와 블랙박스 영상 등을 토대로. 20대 초중반으로 보이는 용의자들의 뒤를 쫓고 있습니다. MBC 뉴스 송정근입니다. 장성경찰서는 아내를 살해한 혐의로 61살 김모 씨를 긴급 체포했습니다. 김 씨는 어제 오전 8시쯤 장성군 장성읍의 한 빌라에서 흉기로 아내를 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 김 씨가 아내의 남자 관계로 의심해 범행을 저지른 것으로 보고 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다. 6월 항쟁 30주년을 맞아 광주에서 민주대행진이 재현됩니다. 6월 항쟁 30주년 광주전남 행사위원회는 5.18 민주광장에서 출범식을 갖고 오는 6월 10일 광주 금남로에서 기념식과 민주대행진, 시민합창제 등의 기념행사를 개최한다고 밝혔습니다. 특히 민주대행진은 독재 타도와 호헌 철폐를 외쳤던 30년 전처럼 민주열사들의 영정을 들고 광주역에서 옛 전남도청 분수대까지 행진하는 방식으로 진행하기로 했습니다. 매년 4월 25일은 법의 존엄성에 대해 생각해보는 법의 날입니다. 
특히 올해는 국정농단 사태와 대통령 탄핵을 거치면서 법에 대한 시민들의 관심이 높아지기도 했는데요. 최병근 광주지방 변호사부의 회장 모시고 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 나십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 시청자분들은 법의 날이 어떤 날인지 생소하신 분들이 계실 것 같습니다. 설명 부탁드리겠습니다. 예, 네, 법의 날은 매년 4월 25일로 주법 정신을 높이고 또 법의 소중함을 일깨워주기 위해서 제정된 국가기념일입니다. 1953년 그리스 아테네에서 법의 지배를 통한 세계 평화대회에서 각국의 법의 날 제정을 권고를 해서 우리나라도 1964년부터 법의 날을 제정하고 있습니다. 올해로 54일을 맞고 있습니다. 네, 지난해 국정농단 이후 법치국가나 또법 앞에 평등한 사회에 대한 시민들의 요구가 참 높아졌는데요. 네. 이런 상황에서 법 쪽의 책임과 역할 어떤 게 있을까요? 네, 이번 대통령 탄핵을 계기로 해서 어, 대통령도 법 앞에 평등하다는 법주적 이념이 실현된 것 같습니다. 에, 우리 변호사법 제1조 1항에는 음, 변호사는 기본적 인권을 옹호하고 사회의 정의를 실현함을 사명으로 한다 이렇게 규정하고 있습니다. 네. 이 규정대로 법률가는 인권 옹호와 사회 정의 실현에 앞장서야 되겠습니다. 네. 어, 광주지방 변호사회 회장으로 취임하신 지 이제 두달 남짓 됐는데 네. 앞으로 이 변호사회를 어떻게 이끌어 나갈 생각이시죠? 네. 벌써 많은 일을 하고 있습니다. 네. 에, 어제 저희 변호사회관에서 에, 50여 분의 변호사가 어, 변호사 봉사단 발대식을 거행했습니다. 에, 변호사님들이 불이익도끼 성금을 기금으로 어, 계속 에, 기부해 왔는데 이번에는 직접 에, 몸으로 몸소 체험해서 봉사활동을 직접 하고자 봉사단을, 봉사단을 발족했습니다. 아, 그리고 최근 전직 대통령이 자신의 회고록에서 5.18 광주민주화운동에 대해서 왜곡된 평가를 하고 있다는 보도를 접하고 5.18 기념재단과 함께 법적 대응을 준비하고 있습니다. 네, 중소기업이나 서민들은 법을 잘 알지도 못하고 또 법률 전문가에게 도움을 받는 것도 사실 쉽지 않은데요. 네. 이런 상황에서 변호사회는 어떤 역할을 할수 있을까요? 네, 우선 1기업 1고문 변호사 제도를 만들려고 합니다. 우리 지역의 중소기업은 다른 지역에 비해서 열악한 편입니다. 평동공단 등 다른 공단과 1변호사 1기업에 연계를 해서 변호사는 일자, 일자리 창출에 도움이 되고 또각 중소기업은 어, 저렴한 비용으로 어, 직접 변호사와 상담하고 법률적 해결할 수 있는 그런 제도를 만들려고 합니다. 네, 좀더 가까이 가서 실질적인 도움을 주겠다 네, 이런 그렇습니다. 뜻으로 비춰집니다. 네, 네. 자, 그리고 오늘 법의 날을 맞아서 네. 어떤 행사가 준비되어 있습니까? 예, 오늘 저희 광주 변호사 회관에서 어, 노인법률지원변호사단 또 다문화 가족지원단 또 북한 이탈지원단 세 위원회가 합동으로 해서 오전 오후에서 한 200여 분을 모시고 노인 학대와 관련된 법적 대응 네. 또 다문화 가족에 대한 무료 법률 상담 이렇게 다양하게 실시하려고 합니다. 네, 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘 네. 나와주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 기아 타이거즈가 시즌 초반이지만 성적과 함께 팬심도 사로잡고 있는데요. 선두를 달리면서 지난해에 비해 홈구장을 찾은 관중이 절반 가까이 늘었습니다. 이미지 뉴스 리포터가 전해드립니다. 지난 주말 기아와 LG의 3연전. 전통적인 인기 구단의 맞대결에다 시즌 성적도 좋아 서울 잠실 야구장이 꽉 들어찼습니다. 1승 2패로 7연속 위닝 시리즈 달성에는 실패했지만 기아는 전국구 구단이란 명성 그대로 시즌 초반 관중 몰이에 나서고 있습니다. 8차례 홈 경기의 평균 관중은 13,191명. 지난해 8,990명보다 47% 늘었습니다. 원정 경기 평균 관중도 15,188명으로 10개 구단 평균 11,277명에 비해 4,000명가량 많은 1위입니다. 14승 6패, 7할의 승률로 단독 선두를 달리고 있는 데다 2년에 걸친 팀 체질 개선으로 역동적인 팀 분위기가 만들어졌기 때문입니다. 지고 있어도 질것 같지 않은, 언제든 역전이 가능할 것 같은 분위기가 관중들을 야구장으로 불러내고 있는 겁니다.
이번 주에는 김진우 투수가 1군 무대로 복귀합니다. 헥터와 패틴, 양현종, 임기영으로 이어지는 강력한 1사 선발에 김진우가 5선발에 안정적으로 자리를 잡을 경우 기아는 막강 선발진 구축과 함께 불펜 안정이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것으로 기대됩니다. MBC 뉴스 이미지입니다. 장휘국 광주시 교육감이 소규모 학교 통폐합에 반발이 있지만 광주 지역 전체 학교 배치 차원에서 통폐합을 설득해 나가야 한다고 밝혔습니다. 장 교육감은 소규모 학교 통폐합은 단순한 경제적 논리가 아닌 교육적 효과를 고려해 추진하고 있다며 이같이 말했습니다. 또 현재 단계는 자료를 수집하고 토론을 거쳐 기본안을 만든 수준이라며 해당 학교 학부모와 동창회 등의 의견을 반영해 추진해 나가겠다고 덧붙였습니다. 평등교육 실현을 위한 전국 학부모회가 학교 내 노동은 그 자체가 교육이라며 반교육적인 돌봄교사 집단 해고를 반대한다고 밝혔습니다. 학부모회는 지금까지 헌신해온 노동자들을 내쫓고 신규 채용으로 결혼을 대체하는 것은 공정하지 못하다며 채용 중단과 고용 안정 보장을 촉구했습니다. 김영란법이 시행 6개월을 넘기면서 사실상 가장 큰 타격을 입은 분야가 화해류 재배업계입니다. 장원산업 활성화에 기대를 걸고 있는 순천시는 특히 이로 인해 위기감이 적지가 않습니다. 박광수 기자입니다. 지난해부터 순천시의 지원을 받아 온실 재배를 시작한 화해류 재배단지입니다. 순천시가 정원산업 육성을 위해 지난해부터 이곳 2헥타너비 10여 농가에 지원한 사업비는 모두 5억 원. 하지만 사업이 시작되자마자 청탁금지법이라는 암초를 만났습니다. 자생력을 키우기 위해서는 국가정원 등으로 들어가는 관금 물량 외에 일반 소매점 판매를 늘려야 하지만 지금 시장 상황이 녹록치 않기 때문입니다. 관 공급이 적은 품종에 집중한 일부 농가는 1년도 못돼 이미 사업을 포기한 상태입니다. 호정남 종류는 거의 다 경조사에 그 축하난 이렇게 들어가기 때문에 그 부분들이 거의 끊어졌기 때문에 거의 지금 재배를 안고 다른 전업을 지원, 다른 작물로 재배하고 있는 그런 실정입니다. 지금. 현재 꽃 소매점들이 겪는 체감 경기를 감안할 때 시장의 조속한 회복을 기대하기도 쉽지 않습니다. 7년 제가 지금 18년째 하고 있는데 아, 이거를 해야 되나 여기서 접어야 되나 그런 생각까지 좀 했었거든요. 정원산업의 기치를 내건 순천시는 대책이 급해졌습니다. 일단 국가정원 동문에 이어 서문에도 꽃 매장을 열어 연간 500만 관광객의 구매력을 충분히 활용하는 한편 반려동물의 개념에서 파생된 반려식물의 확산으로 시장의 영향을 최소화한다는 계획입니다. 반려식물 개념으로도 했던 상품을 개발해서 항구적으로 어, 농가 소득이 보장이 되고 거기에 따라서 일자리 창출까지 이렇게 저희들이 계획을 해서 추진하게 됐습니다. 국가정원의 도시 순천시가 공격적으로 견인해온 정원산업의 기반이 수요 감소의 찬바람 속에 크게 흔들리고 있습니다. MBC 뉴스 박광수입니다. 전라남도는 오는 6월 9일까지 이어지는 벼 농작물 재해보험 가입에 농민들이 적극적으로 참여해 줄 것을 당부하고 있습니다. 전라남도는 올해 벼를 비롯한 농작물 재해보험 가입을 늘리기 위해 도비 등 560억 원을 확보해 농가 보험료의 80%를 지원합니다. 벼 농작물 재해보험은 지역 농협이나 품목 농협을 통해 가입할 수 있습니다. 지난해 전남 지역 벼 보험 가입 면적은 전체 재배 면적의 45% 수준에 그쳤습니다. 국민의당 국회의원들이 금호타이어 중국 매각에 대한 반대 입장을 재확인했습니다. 금호타이어 노조는 국민의당 김동철 권은희 송기석 의원을 만난 자리에서 본사가 중국 기업에 넘어가면 지역 경제가 붕괴되고 국내 타이어 산업에 미치는 영향이 크다며 대책 마련을 요구했습니다. 이에 국민의당 의원들은 금호타이어 매각 반대 적극적으로 동참하겠다고 밝혔습니다. 조기나 갈치, 병어 등은 서남해의 대표 어종들이죠. 하지만 어획량이 크게 줄면서 부두 경기가 활력을 잃고 휘청거리고 있습니다. 박영훈 기자가 보도합니다. 20여 곳의 어선용 물품 판매점이 모여 있는 먹포 해안로. 문을 연지 한나절이 지났지만 손님이 없어 썰렁합니다. 40년 넘게 운영 중인 이곳에는 지난해 가을 손질을 끝낸 그물들이 반년 넘게 수북히 쌓여 있습니다. 서둘러 조업을 포기한 어민들이 찾아가지 않고 있기 때문입니다. 아예 안 팔고 그냥 들어간 날이 있어요. 
안 팔고 그냥 들어가면 문제 다 삽시다. 그러고 들어가면. 선창 경기야 그래요 현재. 8월부터 다음해 4월까지 조업을 하는 참조기잡이 여선의 경우 작년 이후 10척 중 9척 꼴로 출업비도 챙기지 못할 만큼 어획량이 줄었습니다. 사정이 이렇다 보니 절반이 넘는 어민들은 예년보다 2개월 빨리 조기잡이를 중단했습니다. 언제 어렵다 보니까 다시 그 배들이 저 병어잡이를 잡어잡이 병어잡이를 다시 한 2개월 정도 더 하신다고 많이 하더라고요. 하지만 갈치나 병어, 민어 등 나머지 어종도 많게는 30% 이상 주는 등 어획량이 만족스럽지 못합니다. 출업이 부담을 감당 못해 배를 팔려고 내놓은 어민들까지 생겨나고 인력, 어구, 가공, 냉동업체 등도 연쇄적으로 휘청거리고 있습니다. 온난화에 따른 어장 변화 그리고 남핵 등이 원인으로 꼽히고 있을 뿐 실효성 있는 대책이 없다는 점에서 관련 업계의 불안감은 커지고 있습니다. MBC 뉴스 박영훈입니다. 옛 전남도청 복원을 위한 범시도민 대책위원회가 옛 도청 건물을 아시아 문화전당 민주평화 교류원으로 리모델링하는 과정에서 5.18 상황실과 방송실 등 원형이 훼손됐다며 원형을 보존해 후대에 물려줘야 한다고 주장했습니다. 대책위는 이를 알리기 위해 올해 5.18 행사 기간 동안 역사탐방을 진행하고 옛 전남도청을 개방해 시도민의 이야기를 들을 방침입니다. 6.15 공동선언실 천 광주본부가 기자회견을 열고 대선 후보와 선거 캠프의 색깔론 중단을 요구했습니다. 6.15 광주본부는 안보를 득표에 이용하려는 선동은 오히려 안보 위기를 고조시킨다며 즉각 중단하라고 요구하는 한편 평화통일을 위한 정책을 공표하고 사드배치 중단도 공약하라고 촉구했습니다.